ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஓயிலஸ் தேரம் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துடலாம் இஃப் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த வேரியபிள் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் எக்ஸ் என் அண்ட் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் ஆஃப் டிகிரி என் தென் எக்ஸ் ஒன் இன்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இன்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இன்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் என் இன்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் என் இன்டு எஃப் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு டிகிரி நம்மளுக்கு த்ரீயாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளை வந்து இந்த ஆயிலஸ் தேரம் படி நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக என்ன சொல்லிடலாம் எக்ஸ் இன்ட் அந்த இந்த இடத்துல எண்ணுக்கு பல நம்ம என்ன போட்டுடலாம் த்ரீ போட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ உங்கள் இப்போ நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி Um, verify Euler's theorem for the function f of x comma y comma z is equal to x square plus y square plus z square. We have told in the video that how to find a function to find a degree. That's why we have to find a degree. Now, we have to repeat this. Now, we have to find a given function to find a function to find f of x comma y comma z is equal to x square plus y square plus z square இருக்கு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்மளுக்கு டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் ப்ளஸ் டிஇஸட் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது எக்ஸ் உள்ள இடத்துல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டிஎக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ டிஎக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் உள்ள இடத்துல எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டிஒயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஜெட் உள்ள இடத்துல எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டிஇஸடை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு தட் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் இந்த மூணு டேர்ம்லேயும் எது காமனாக இருக்கு டி ஸ்கொயர் காமனாக இருக்கு இல்லையா அப்போ அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாமா டி ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் தட் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் என்னது நம்மளுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் இப்போ இதில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அதாவது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து எஃப் ஆஃப் டிஎக்ஸ் கமா டிஒய் கமா டிஇஸட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்னு கிடச்சிட்டு இல்லையா இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் இஸ் அ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் டிகிரி டூ அதாவது டி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டிகிரி வந்து டூன்னு அர்த்தம் இப்போ டி கியூப்னு வந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட டிகிரி த்ரீன்னு அர்த்தம் ஃபோர் வந்ததுன்னா டி இப்போ ஃபோர்னு வந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட டிகிரி வந்து ஃபோர்னு அர்த்தம் ஓகே இப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் டிகிரி என்னன்னு கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்ம ஆயிலஸ் தேரம வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆயிலஸ் தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் படி நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா வெரிஃபிகேஷன் பார்ட் நம்ம பண்ணலாம் என்ன வெரிஃபை பண்ணோம் ஆயிலஸ் தேரம் ஆயிலஸ் தேரம் படி இதை எப்படி எழுதலாம் என்ன வேரியபிளாக இருக்குது நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதணும் எக்ஸ் இன்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டோ எஃப் பை டோ ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இன்டு டோ எஃப் பை டோ இசட் இல்லையா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு எஃப் அதான் நம்மளுடைய தேரமுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ என் என்னது நம்மளுடைய டிகிரி அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்னது டூ இல்லையா அப்போ டூ இன்டு எஃப் எஃப்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா ஏசர் இதை தான் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் இது வந்து ஆயிலஸ் தேரம் படி நம்மளுக்கு வந்து இது ட்ரூவாக இருக்கும் நம்ம அதை வந்து வெரிஃபை பண்ணி இப்போ செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் டோ எஃப் பை டோ இசர் இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா அப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நம்மளுடைய கிவன் ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் எனது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட்
பார்ஷியலினா நம்மளுக்கு என்ன வேரியபிள்லாம் இங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கு இல்லையா அப்போ எக்ஸை வச்சு மட்டும் பண்ணணும் ஒய்யும் ஜெட்டையும் கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் அதான் பார்ஷியல் பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அர்த்தம் ஓகே அப்போ நம்மளை இதே வச்சு மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா இப்போ ஃபஸ்ட் டேர்மில் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் டூ எக்ஸ் ஆயிரும் இல்லையா அப்போ டூ எக்ஸ் அடுத்த டேம் என்ன இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இதில் எக்ஸ் இல்லை அப்போ இதை கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் அதே மாதிரி இது ஜெட் ஸ்கொயர்லேயும் எக்ஸ் இல்லை அப்போ அதுவும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ என்ன மட்டும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒய்யை வச்சு பண்ணுங்கள் என்ன நம்ம டோ எஃப் பை டோ ஒய் தேவை இல்லையா இப்போ டோ எஃப் பை டோ ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அகெயின் இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் எஃப் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணுறோம் இப்போ ஒய்யை வச்சு பண்ணும் போது ஒய் டேம் மட்டும்தான் எடுக்கணும் ஒய் டேம் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு ஒய் கிடைக்கும் இல்லையா டூ இன்ட்டு ஒய் அதே மாதிரி ஜெட் டோ எஃப் பை டோ இஸ் இருக்கு அப்படிக்கணும் இல்லையா இப்போ டோ எஃப் பை டோ இஸ் That is equal to Z term மட்டும் எடுக்கணும் Z term என்ன இருக்கு தேர்ட் டேம் மட்டும் இருக்கு இல்லையா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க என்ன கிடைக்கும் டூ இஸ் செட் இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் டோ எஃப் பை டோ இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இ செட் அதை நம்ம இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு எக்ஸ் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ இசட் இல்லையா தேர்ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ ஒய் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ ஒய் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிடுவோம் ப்ளஸ் ஜெட் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ இசட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ இசட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் ஓகே தேர் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் என்ன போட்டுடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜெட் இன்டு ஜெட் ஜெட் ஸ்கொயர்டு எல்லாத்துலேயும் எது காமனாக இருக்குது டூ காமனாக இருக்கா தேர் ஃபோர் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் என்னது நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் தேர் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்னா என்னது எக்ஸ் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இன்ட்டு டோ எஃப் பை டோ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் இந்த டூங்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷனோடைய டிகிரி இதுதான் நம்மளுடைய ஆயிலஸ் தீரம் இதென்னா ஆயிலஸ் தீரம் நான் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்போ என்ன எழுதிடலாம் லாஸ்டில் ஹென்ஸ் Euler's theorem is verified. இப்படி எந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆயிலர்ஸ் தேரம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நீங்கள் வேற எதுவும் மேக்ஸில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் டவுட் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நாங்கள் அதை வீடியோ எடுத்து போடுறோம்